Rahman Rahim. Today uh, we will discuss the topic about osmoregulation in plants. Uh, what is osmoregulation in plants? So osmoregulation kaise kehte hai? So osmoregulation homeostasis ka ek kaise hai? Uska ek aspect hai. Har jandar ki pas matlab do kaise ka environment hota hai. Ek internal environment hota hai aur ek external environment. So jandar ko matlab uh, is environment ke andar rehne ke liye us ke andar mukhtalif kaise ke changes aate hai. Mahol ke matabik apne apko adjust karna changes. Is mechanism ko homeostasis kehte hai aur us homeostasis me ek kaise jo hai na usse kehte hai osmoregulation. Basically osmoregulation kaise kehte hai? Osmoregulation kehte hai body me सलूट्स और सॉल्वेंट्स की कंसनट्रेशन को सलूट्स प्लस सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन को बरकरार रखना इस अमल को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन सो टूडे वी विल डिस्कस द टॉपिक इन प्लांट्स प्लांट्स में मतलब हम इसको डिस्कस करेंगे कि इन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर दियर प्लांट्स की कितनी अकसाम है टोटल तीन किस्म मतलब प्लांट्स मौजूद हैं इन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन सबसे जो पहला वाला कैसा है उसे कहते हैं मीजोफाइट्स द सेकेंड इज अरोट्स एंड द थर्ड वन इज अड्रोफाइट्स As the name indicate, what is mesophytes? Meso mean uh, moderate, yeah, middle. Meso, how do you say it? Moderate, yeah, medium. So our phytes is called as a plant, a plant which can grow uh, in a suitable, in a suitable or a good set of uh, character. मतलब जहाँ पर अच्छी हो सुसियात में जो वहाँ पर वो grow कर सके उस इलाके को कहते हैं उस plants को हम कहते हैं phytes और ये उसको कहते हैं plants कहते हैं. So those plants which grow in uh, in a moderate condition uh, is called as we say it mesophytes. और मीजोफाइट जो है ना अपने अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस लाते हैं अपने माहौल के साथ रहने में मतलब अपने अपना माहौल जो है ना एक्सटर्नल माहौल को अंदर मतलब एडजस्ट करने में जो उसमें सबसे पहला वाला जो मतलब मेकेनिज़म है वही मतलब उसका ताल्लुक जो है किस चीज़ के साथ है स्टोमेटा के साथ है किस चीज़ के साथ है स्टोमेटा के साथ अगर मौसम मतलब रेनी सीज़न हो रेनी सीज़न मीन बारिश का सीज़न हो या एरीगेशन का सीज़न हो मतलब एरीगेशन मीन मतलब आपाशी का मतलब सीज़न मौजूद हो सो इस दौरान सॉइल ज़मीन के अंदर पानी का जो मकदार वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा मकदार की वजह से प्लांट्स में जो एब्जॉर्बन की जो सलाहियत है जजब करने की सलाहियत वो बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से सो प्लांट्स के अंदर मतलब वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और जब वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर दो किस्म के खास किस्म के सेल लगे हुए स्टोमेट ये लीव है और लीव के अगर सेक्शन को देखा जाए इसमें इसके अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद है वो सुराख को स्टोमेटा कहते हैं और स्टोमेटा के एर्द गिर्द दो किस्म के सेल्स मौजूद है उस सेल्स को गॉड सेल्स कहते हैं और गॉड सेल्स मतलब गॉड सेल का क्या काम है स्टोमेटा को मतलब उसको क्लोज करना और उसको मतलब ओपन करना दिस इज द वर्किंग ऑफ गॉड सेल वेन दियर इज मोर वाटर इन साइड अ प्लांट बॉडी ड्यू टू रेन और एरीगेशन तो द गॉड सेल बिकम टर्जेड ड्यू टू द वाटर वाटर की ज़्यादा कंसनट्रेशन की वजह से गॉड सेल जो है ना वो टर्जेड हो जाते हैं मतलब अपना अपने मतलब उसमें मतलब सख्त दिया जाती है और उस टर्जिटी की वजह से जो ना ये हम स्टोमेटा को ओपन रखते हैं और स्टोमेटा को ओपन रखने की वजह से ट्रांसपायरेशन करेंट जो ना वो डबल हो जाता है सो so, ये पहला एडप्टेशन था मतलब कि प्लांट्स रेनी सीजन में क्या करता है और या एरीगेशन के सीजन में अगर कंडीशन ऐसा हो मतलब कि नो रेन या मतलब नो एरीगेशन देन प्लांट्स मतलब डू देम द सेम एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन सो अपोजिट डायरेक्शन कैसे सो so, प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्बन की सलाहियत कम हो जाती है एब्जॉर्बन का जोलेट है ना वो कम हो जाता है क्यों वजह क्या है क्योंकि सॉइल के अंदर पानी का मकदार जो है ना कम रहता है कम हो जाता है जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर वाटर का मकदार जो है ना वो नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा कम होता है सो यहाँ पर टॉर्जिटी का जो मकदार है वो भी कम हो जाता है और जिसकी वजह से स्टोमेटो जो ना क्लोज हो जाता है सो दिस वॉज द अडेप्टेशन अबाउट द मीजोफाइट एंड एग्जाम्पल ऑफ मीजोफाइट एज मिसाल के तौर पर मैंगो रोज वायर एज एग्जाम्पल ऑफ मीजोफाइट उसके बाद जो सेकंड क्लास है उसे कहते हैं जीरो फाइट्स जीरो फाइट्स और दूस प्लांट्स वेच ग्रो इन अ डेजर्ट जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं या वेच ग्रो इन अ कंडीशन वी आर स्केर सिटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट जहाँ पर पानी की किल्लत मौजूद हो उस इलाके में एक पौधा ग्रो कर सके उस प्लांट्स को क्या है उसको जीरो फाइट्स कहते हैं सो जीरो फाइट्स एज वी नो देट एन डेजर्ट्स द एनअल रेनफॉल एज टेन इंचज Uh, मतलब जो सालाना जो बारिश की जो मकदार है मतलब सहरा में वो 10 इंच से एज कम्पेयर टू जंगलात जो फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट को अगर देखा जाए उसमें तकरीबन इसकी जो मकदार है 65 से लेकर 70 मतलब इंच पर एनुअल मतलब रेनफॉल होता है बरानी जंगलात में तो जीरो फाइट्स में पानी की जीरो फाइव मतलब जीरो फाइटिक कंडीशन में डेजर्ट्स में पानी की मतलब कमी होती है जिसकी वजह से प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए होम्योस्टेस को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस एडप्टेशन लाते हैं उनमें से सबसे जो पहला वाला एडप्टेशन है कि इनकी जो लीव का जो सर्पिस एरिया है वो कम हो जाता है कन्वर्टेड द लीव सर्पिस एरिया मतलब बिकम मतलब रेड्यूस एंड कन्वर्टेड एंड टू स्पाइन स्पाइंस में कन्वर्ट होता है वजह यह है कि अगर लीव का सर्पिस एरिया ज़्यादा हो तो इसमें नंबर ऑफ स्टोमेटर ज़्यादा होंगे जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो डबल होगा सो यहाँ पर तो प्रॉब्लम मतलब पानी को कंजॉर्व करना है उसको महफूज रखना है सो प्लांट्स जो है 
مطلب اندر جو چینجز لاتے ہیں اس چینجز میں سب سے پہلا والا چینج ہے کہ لیو کی جو سرفیس ایریا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے اور سپائنس میں کنورٹ ہوتا ہے تو سپائنس کا جو سطح ہے سرفیس ایریا ہے وہ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹرانسپائریشن کا ریٹ جو ہے نا زیرو ہوتا ہے سو پلانٹس جو ہے نا واٹر کو کنزور کر دے جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے مطلب جو تھنا ہے اسٹیم سو اسٹیم مثال کے دوسرے اسٹیم تو اسٹیم کے اندر یا اوپر کی طرف ایک لیئر بن جاتا ہے انٹرنل دباؤ اس لیئر کو ہم کہتے ہیں ویکسی لیئر کیا اس کو ویکسی لیئر ویکسی لیئر بنا دیتا ہے اور ویکسی لیئر جو ہے نا ایکچوئل نیچر میں یہ لیپٹس ہے لیپٹس مطلب چربی کا اس کے ساتھ تعلق چربیات کے ساتھ ہے سو ویکس جو ہے نا یہ واٹر انسالبل ہے واٹر ریزسٹنس مطلب اس میں موجود ہے سو اندر کا جو پانی اس مطلب تنے کے اندر موجود وہ باہر نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں پر لیپٹس کا لیئر لگا ہوتا ہے اور جو لیپٹس کا جو لیئر ہے وہ واٹر ریزسٹنس ہے تو جس وجہ سے پانی مطلب کا ضائع مطلب نہیں ہوتا سو جو تیسری مطلب جو پوائنٹس ہے اس کے اندر وہ ہے کہ ان کی تنے کے اندر محسوس قسم کی صلاحیت موجود ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سکولینسی کہتے ہیں سکولینسی کہتے ہیں گرین گرین چیز کو سکولینسی کہتے ہیں سر سبز و شاداب کو ہم سکولینٹ کہتے ہیں سو ان کی اسٹیم کے اندر یہ مطلب میکینزم موجود ہے کہ اپنی اسٹیم کے اندر مطلب پانی کو جمع کر سکتے ہیں کب جب رینی سیزن ہو اور اس پانی کو تب استعمال کرتا ہے جب اسے ضرورت ہو ضرورت کے وقت سو دس از دا تھرڈ فائن ان ایگزامپل آف ڈیزرٹ پلانٹ از اے کیکٹس کیکٹس از ایگزامپل آف ڈیزرٹ پلانٹس دا تھرڈ پوائنٹ دا تھرڈ پلانٹ از ہائیڈرو فائڈ ہائیڈرو فائڈس اور دوس پلانٹس وچ آر لیونگ ان اے واٹر جو پانی کے اندر رہتے ہو اسے کہتے ہیں ہائیڈرو فائڈس از وی نو دیر دیر از مور واٹر مطلب ان ہائیڈرو فائڈس دا ان سائڈ دا باڈی آف ہائیڈرو فائڈ ہائیڈرو فائڈس کی باڈی کے اندر پانی کا مقدار زیادہ ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی ان کا ہیبیٹار جو نا واٹر ہے سو دیٹس وائی ان کی جو لیو کی جو سر سرفیس ایریا ہے وہ نارمل پلانٹس کی بنسبت جو ہے نا وہ مطلب سائز میں بڑا ہوگا وجہ یہ ہے مطلب کہ یہاں پر پلانٹس میں پلانٹس کے اندر پانی کا مقدار جو ہے نا وہ زیادہ ہے سو زیادہ سرفیس ایریا کی وجہ سے دی نمبرس آف اسٹومیٹا ویل بی مور نمبر آف اسٹومیٹا مطلب زیادہ ہوں گے اس کا ریزلٹ ٹرانسپائریشن ریٹ ویل بی ڈبل ٹریفل اینڈ مطلب فور ٹائم مطلب گریٹر ایز نارمل میکینزم اس سے زیادہ ہوگا اور جو ایکسز آف واٹر ہوں گی ان میں وہ باہر چلی جائے گی سو دس واز ایڈاپٹیشن آف ہائیڈرو پائٹس اینڈ دا ایگزامپل آف ہائیڈرو پائٹ ایز ہائیڈریلا سو دس واز آل اباؤٹ دی آسمو ریگولیشن اینڈ آف لانڈ